പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്റ്റാർ സിംഗറിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈവനിങ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ വെൽക്കം ടു ബർജ് പെയിൻസ് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ എയ്റ്റ് കോ പോർട്ട് ബൈ കോൾ ഗേറ്റ് മൈ ഡ്രീംസ് വിമൻസ് ഇൻ വെയർ റാം രാജ് ധോത്തി ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് വെരിയൻസ് വിത്ത് നോളജ് പാർട്ട്ണർ ബൈ ജൂസ് ക്ലാസ്സസ് വിത്ത് ടു ടീച്ചർ അഡ്വൻറ്റേജ് സ്റ്റാസിങ്ങിന്റെ ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോഴും ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ പുതുമകളും മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോട് കൂടെ തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പിരിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും ഈ ജഡ്ജസിന്റെ ആ ഒരു തമ്മിത്തലൊക്കെ കാണാൻ രസമായിരുന്നെന്നാണ് പൊതുവെ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ മത്സരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് നമ്മുടെ ഓരോ കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെയും സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആവേശം അത് പ്രേക്ഷകർ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ നയൻ കണ്ടസ്റ്റൻസ് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടുകളിലൊക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിന് സ്റ്റാർ സിംഗറിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവേശം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഇത് വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജസിനെ അങ്ങേയറ്റ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം മാനമ്പാടി നമ്മുടെ ചിത്രമ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ടുള്ളത് റൈഡർ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ശരത് സാർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഞാൻ ഓർത്തിച്ചിട്ട് കൂടി യോയോ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത്ര യോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ യോയോ വേണുചേട്ടൻ കാണിച്ചു തരും വേണുചേട്ടാ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ അതാണ് സ്റ്റൈൽ അതാണ് ഈ ഈ മുദ്ര കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് വി മിസ് ഡിം സോ മച്ച് So Stephen welcome back to the show. Yay! നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇന്ന് നല്ലൊരു ഒരു വിക്ടോറിയൻ സുന്ദരി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മഞ്ജരി. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ സിംഗറിന്റെ സുന്ദരി കുട്ടി വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. ഇനി നമ്മുടെ ജഡ്ജിങ് പാനലിന് ശേഷം വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ സിംഗറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആണ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ജീവൻ കൊടുത്തു വന്നിരിക്കുന്ന പോരാളികളായിട്ടുള്ള പാരന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വെൽക്കം ടു ദി ഷോ അവരുടെ ഈ സുന്ദരമായ ചിരികൾക്കും ഈ ഒരു കളർഫുൾ അപ്പിയറൻസിനും എല്ലാം പിന്നിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് സോ താങ്ക്സ് ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സോ ഇതുപോലെ അതിമനോഹരങ്ങളായ മത്സര തീവ്രതയേറിയ ഒരു പിടി എപ്പിസോഡുകൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെത്തും നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയുടെ വേദിയിൽ ആൻഡ് അന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്ന വിജയിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനം സ്റ്റാർ സിംഗറിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് പലതരത്തിലുള്ള ദ്വീപുകൾ പല പെർഫോമൻസുകൾ ഇവരുടെ പല ഭാവ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്ന ഈ ഒരു എപ്പിക് റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഓരോ സീസണുകളും പ്രേക്ഷകർ അങ്ങേയറ്റം ആവേശത്തോടു കൂടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ എയ്റ്റ് ദി എപ്പിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനോടൊപ്പം പാടാൻ ഇന്ന് എത്തുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസണുകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേരുന്ന അടിപൊളി പെർഫോമൻസുകളാണ് ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഈ ഒരു റൗണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ സിംഗർ ഡിവേഡ്സ് ഇന്നാദ്യമായി സ്റ്റാർ സിംഗർ ഡ്യൂറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു കിട്ടിലൻ റൗണ്ടിലേക്ക് പാടാൻ എത്തുന്നത് സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ എയ്റ്റി
ബസ്സിൽ തെക്കന്നു വടക്കന്നു നോക്കാറുണ്ടോ തെക്കന്നു വടക്കന്നു നോക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ കൊച്ചി നോക്കല്ലോ നോക്കാറുണ്ടോ ഒരുമിച്ച് അടിവെച്ച് ഇതൊരൊറ്റ കെട്ടിൻ ക്യാമ്പസ് അംഗം ഇന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലേടാ നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈഫ് ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എല്ലാരും മിസ് ചെയ്യും അല്ലേടാ ഏ എന്തുവാടാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും നീ കേട്ടില്ലേ എടാ ഞാൻ ഇന്ന് കോളേജിലേക്ക് പാടാനുള്ള പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു നീ എന്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ ഓ എടാ ഇന്ന് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അവരോട് സോറി പറയണം എനിക്കാരോടും സോറി ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ ഒരാളോട് ഇഷ്ടം പറയാനുണ്ട് എടാ കാമുക ആരോട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ മേഖയോട് എടാ അപ്പൊ നീ ഇതുവരെ അവളോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എടാ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ പണ്ടേ ലൈനായിരിക്കും എന്ന് എടാ അതിന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ ഞാൻ അവളോട് ഇത് പോയി പറയുന്നത് ഓ അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തകരാതിരിക്കാനായിരിക്കും മോൻ ഇത്രയും കാലം അവളോട് പറയരുന്നത് അതെടാ പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഞാൻ അവളോട് പറയും എന്നാ മോൻ പറയാൻ റെഡി ആയിക്കോ ദേ വരുന്നു നിന്റെ മേഘ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചോ നന്നായിട്ട് പാടണം കേട്ടോ കൂടാരോ പാടുന്നേ പൊളിക്കണേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞു അത് അത് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് നിങ്ങളിവിടെ എന്ത് നോക്കിക്കുവാ പരിപാടി തുടങ്ങാറായി ഓഡിയൻസ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുവാ ഏ പാട്ട് പാടാൻ ദുർഗ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സിറ്റി തന്നെ ഇരിക്കണേ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഫെയർവെൽ ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു
അരുൺ ദുർഗ നന്നായിട്ട് പാടി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ എടാ അരുണെ പാട്ട് കിടുക്കി ഇതാണ് പറ്റിയ അവസരം നീ ചെന്ന് നിന്റെ ഇഷ്ടം അവളോട് തുറന്ന് പറയടാ എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ എടാ നിന്ന് കറങ്ങാതെ പോയി പറയടാ മേഘ ഒന്നിങ് വരൂ എന്താ സാർ ഞാൻ മേഘയ്ക്ക് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താം അമ്മേ അമ്മേ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ള മേഘ എനിക്കിഷ്ടായി കേട്ടോ വീട്ടിൽ വന്ന മോളുടെ കാര്യം പറയാനേ ഇവന് നേരം ഉള്ളൂ പിന്നെ മോളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ മോളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മോളെ പെണ്ണ് കാണാൻ എന്താ നിനക്ക് സന്തോഷായില്ലടാ എന്നാ പോട്ടെ മോളെ അരുൺ നിനക്ക് എന്നോടെന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ഓ അതോ അത് ഞാൻ പാട്ട് പാടുമ്പോ മൊബൈലില് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് പറയാനായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ പോട്ടെ വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് എന്ത് പറ്റി കണ്ണൊക്കെ നന്നിരിക്കുന്നേ ഗൗരി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നീ അത് ആരോടും പറയരുത് ഇല്ല പറഞ്ഞോ എനിക്ക് നമ്മുടെ അരുണിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാ നിനക്ക് അവനോട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ ഞാനത് അരുണിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തകർന്നാലോ വേണ്ട ആ സൗഹൃദം അങ്ങനെ തന്നെ തുടരട്ടെ ചില പ്രണയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം പറയാതെ അറിയാതെ മനസ്സുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങും ഒരു ജീവിത കഥയാണ് മോസസ് ഇവിടെ പാടി അഭിനയിച്ച് തകർത്തത് ഒത്തിരി സന്തോഷം സോ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു ഫീൽ എന്താണ് എന്താ പറയാ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്ര സന്തോഷാണ് കാരണം ശരത് സാറിനെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണെങ്കിലും സാറ് മൈക്ക് കയ്യിലെടുത്താ തീർന്ന് പിന്നെ ഒരു ആന്തലാണ് അതുവരെ ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സ്റ്റാസുകൾ വന്ന് പാടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മോസിസ് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി കാരണം എനിക്ക് സത്യം ആദ്യം നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചേച്ചി വന്നൊരു ചില്ല ഭയങ്കര എപ്പൊ കണ്ടാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദുർഗ അച്ഛനെ പറ്റി ഒരു പാട്ട് പാടിയത് ഓർമ്മ കാണുമായിരുന്നു വലിയ തലങ്ങളിൽ എത്തുക നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So, we have Moses in the comments. Chitrama. Moses. What is Chitrama? It's a great part of the selection. I've been doing a lot of work. 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 No, no. Let's go to the next one. No, no. ചെറിയൊരു ഒരു ഉടക്കുണ്ട് അവിടെ അതൊന്ന് ശരിയാക്കിക്കോണം പിന്നെ മിഡിൽ പല്ലവിയിലെ വരവായി നീല രാത്രി എന്നുള്ള നീല ആ പോഷനില്ലേ അത് ആ പഞ്ചമം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ലോ കുറച്ച് നീട്ടി പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി അതൊന്ന് പാടി നോക്കൂ ദാസേട്ടൻ്റെ വേഷൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് അത് മാത്രം ഒന്ന് പാടിത്തരും മിഡിൽ പല്ലവി പിന്നെ സെക്കൻഡ് ചരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം നല്ല എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പാടി സെക്കൻഡ് ചരണം ഇത്രയാണ് എനിക്ക് മോസസിന്റെ എനിക്ക് തോന്നിയത് പാടിയത് ബാക്കി ഓവറോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പാടി നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻ നല്ലതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി വേണ്ടിട്ടിനോടാണ് നമുക്ക് മോസസിന്റെ മാർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എത്ര മാർക്കാണ് 
അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്റ്റാസികന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോ സീസണുകളിലെയും ഗായകർ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് പാടാൻ പോവുകയാണ് സാധ്യത പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് അടുത്ത പെർഫോമൻസിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമയമാണ് സീസൺ എയ്റ്റിന്റെ ഡാർലിംഗ് ആയ കൃതിക കൃതികയുടെ ഒപ്പം പാടാൻ എത്തുന്നു സീസൺ വണ്ണിന്റെ വിനർ അരുൺ രാജ് ലെറ്റ് വെൽക്കം കൃതിക ആൻഡ് അരുൺ രാജ് അപ്പൊ നിന്റെ അരുവിന്റെയും പ്രേമം വീട്ടുകാരറിഞ്ഞ എന്നാ പിന്നെ എന്നെ കൊന്നത് തന്നെ എന്നാലേ മോള് ചാവാ റെഡി ആയിക്കോ ദേ വരുന്നു നിന്റെ ചെറുക്കെ നേരത്തെ കളിച്ച ഡാൻസ് കണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നോട് അവരെ കൂടെ ഒന്നും അധികം സംസാരിച്ച് നിക്കണ്ട അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അമ്മ പോയിക്കോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അമ്മ വന്നപ്പോ ആളങ് മാറി ഓഹോ അപ്പൊ അഭിനയിച്ചതായി കുഴപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ വഴക്കിട്ടൊക്കെ നിക്കല്ലേ ഇതൊരു ആഘോഷമല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അങ്ങ് അടിച്ചു പൊളിക്കാനേ പുഴലി 
மெல்ல மெல்ல முத்து மால சார்த்து கையா ഞങ്ങൾ പറയും തിരിച്ചു വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തിരിച്ച് ഇത് തിരിച്ചു വന്നതല്ല ഇത് സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ എയ്റ്റിന്റെ സ്വന്തം അരുൺ രാജ് ആണ് അല്ലേ അരുൺ കൊറേ സന്തോഷം അരുൺ അരുൺ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇങ്ങനൊരു ചതിക്കുഴി ഇവിടെ ഗ്രൂമിങ്ങിന് വന്നപ്പോ അത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അരുൺ പിന്നെന്താ പറയണ്ടത് നമ്മുടെ ചക്രല്ലേ അത് 
മൊത്തത്തിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു അരുൺ കേട്ടോ എന്താ പിന്നെ പിന്നിൽ നടന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും സൂപ്പർ താങ്ക് യു ചേട്ടാ അപ്പൊ ഇനി കൃതികയുടെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം മഞ്ചിരി പറയൂ മഞ്ചിരി കൃതിക ചേച്ചി മണി ദീപമേ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു ചേച്ചി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്താ പറയാ ഗ്രൂമറുടെ കൂടെ നിന്ന് പാടുന്നതിന് എന്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അരുൺ ചേട്ടന് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി കൃതികയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനും ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ത്വര നമുക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു റൊമാന്റിക് ഡ്യൂവറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഗംഭീരായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രൂമർ അരുൺ ഇവിടെ കൃതികയുടെ കൂടെ പാടി നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് എല്ലാരും കണ്ടു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ശരത്തേട്ടനോട് ചോദിക്കാം കൃതികയ്ക്ക് എത്ര മാർക്ക് ആണെന്നുള്ളത് ശരത്തേട്ടാ പറയും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഗംഭീര സ്കോർ ആണ് ഓരോ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ പാടി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ കൃതിക വളരെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അരുൺ താങ്ക് യു അരുൺ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു കൃതിക അടുത്തതായി റൗണ്ടിൽ പാടാൻ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ എയ്റ്റിന്റെ ചക്കരയായ അഖിൽ ദേവ് അഖിൽ ദേവിനോടൊപ്പം പാടാൻ എത്തുന്നു സീസൺ ത്രീയിലെ വിനർ സോണിയ അമോദ് ആഹാ മിടിക്കയല്ലോ ഡോക്ടറെ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഡോക്ടറെ അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല മരുന്നൊക്കെ കൃത്യസമയത്തിന് കഴിക്കണം അല്ലേ ഡോക്ടറെ പിന്നല്ലാതെ ഇനി മുതൽ കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കും അല്ലേ മോളെ അവക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര വിഷമാ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ച് കിടക്കും ആ എന്തിനാ മോള് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കണേ ഞങ്ങളൊക്കെയില്ലേ ഇവിടെ സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം മിസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കിനി അവരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു പറ്റില്ലെന്ന് താനൊന്നും ഉഷാറായേ എല്ലാം പറ്റോടോ
അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നടത്തി കൊടുക്കണം നമുക്കിനി അതേ കഴിയും അമ്മക്കെല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഈശ്വരൻ തരട്ടെ ഒരുപാട് സന്തോഷം സീസൺ ത്രീ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഫെയിം സ്റ്റാർ സിംഗർ സോണിയക്ക് ഒരുപാട് ഒരു ഫെയിം കൊടുത്തു സ്റ്റാർ സിംഗർ ഫെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സോണിയ ഒരു ഗംഭീര പാട്ടുകാരിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം സ്റ്റാർ സിംഗർ പഠിക്കാതെ തന്നെ സോണിയ ഒരു ഡോക്ടർ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒന്നര മാസം ആയുള്ളൂ രണ്ടു മാസം ആവുന്നുള്ളു കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടോ കുട്ടിയുടെ പേര് ആരാധ്യ ആരാധ്യ അപ്പൊ അഖിലേ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സോണി ചേച്ചിനോട് പാടിയപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ചേച്ചി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അഖിലിന്റെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വേണുവേട്ടനോട് വേണുവേട്ടാ പറയൂ മോനെ ഗംഭീരായി മോനെ താങ്ക് യു സാർ അസാധ്യമായിരുന്നു ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ സോള് ആത്മാവ് നീ അതെടുത്ത് നിന്റെ സ്വന്തം സ്റ്റൈലില് അത് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ദാറ്റ് ഇസ് സോ ഗുഡ് താങ്ക് യു സാർ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ എനിക്ക് അതിൽ ആ ലോ നോട്ട്സ് പലയിടത്തും ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇനിയും ചിലമ്പടി വോസ് മാജിക്കൽ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അഖിലിന്റെ മാർക്ക് എത്രയാന്ന് അറിയണം മഞ്ചുരി അഖിലിന്റെ ഷൂസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഷൂസിന് നൂറ് മാർക്ക് അഖിലിന്റെ പെർഫോമൻസിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സോ അടുത്തതായി ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ പാടാൻ എത്തുന്നത് ആരാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ എയ്റ്റിന്റെ നമ്മുടെ കുട്ടി മണിയായിട്ടുള്ള സനിക കുട്ടി അതോടൊപ്പം പാടാൻ എത്തുന്നു ഡോക്ടർ അരുൺ ഗോപൻ സനിക അരുൺ ഗോപൻ നമസ്കാരം നാടൻപാടിനെ എന്നും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത മലയാളത്തിന്റെ കറുത്തുമൊത്ത് കലാഭവൻ മണിയുടെ അനുസ്മരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മണിനാഥം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നീ വേദിയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മണിച്ചേട്ടൻ പാടിയും ആടിയും അഭിനയിച്ച ഒരു പിടി ഗാനങ്ങളാണ് കോർത്തിണക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒട്ടനവധി കലാകാരന്മാരെ അണിനിരക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റാർ സിംഗറിലൂടെ സുപരിചിതരായ അരുൺ ഗോപനും സനിക സന്തോഷം ചേർന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഗാനം
കലാകാരന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് രഞ്ജു മണിച്ചേട്ടന്റെ ഓർമ്മകൾ തുളുമ്പുന്ന ഈ പരിപാടിയെ പറ്റി എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മണിച്ചേട്ടൻ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ മണിച്ചേട്ടന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ പല പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോ അത് മണിച്ചേട്ടൻ മുകളിലിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മണിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരി പോലും മൂളാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും കേരളക്കരയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയ്ക്ക് ആരാധകരാണ് നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ ഉള്ളത് മണിച്ചേട്ടൻ ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പറയാന്നറിയാമോ ഹൈ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടണേ എനിക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ട് അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്നെ പോലെ ചിരിച്ചേ എങ്ങനെയാ കാലത്ത് ഞാനെന്ന് വോട്ടി നടന്നു വണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിൻ പട്ടിണി മാറ്റിയ ദൈവമാണോട്ടോ വണ്ടി നൂറിന്റെ നോട്ടിന് രാപ്പകലില്ലാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടിടുമ്പോൾ ടിക്കർ വലിച്ചന്റെ കയ്യിൽ നടുവും തളർത്തിയ റോട്ടോ വണ്ടി നല്ലൊരു കൈഡി ഇവരുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെർഫോമൻസിന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ മണിച്ചേട്ടന്റെ ഓർമ്മകൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അരുൺ സീസൺ ടൂന്റെ ഒരു മിന്നിൻ താരമായിരുന്നു അരുൺ ഇപ്പോ ഇവിടെ സീസൺ എയ്റ്റിൽ വന്ന് നിക്കാണ് അരുൺ ഗോപൻ എന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അന്ന് വന്നല്ലോ അതിനുശേഷം സ്വന്തം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റാർ സിംഗർ കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം എന്താണ് അതിന് മുന്നേ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറയാം കാരണം സ്റ്റാർ സിംഗറിന് ശേഷമാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയത് സിനിമകളിൽ പാടിയത് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തേലേക്കൊക്കെ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത്രയും വേൾഡ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്നും അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ കടക്കാണ് ലോകത്തിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സോ വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് കാരണം ഇതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അപ്പൊ കുറെ കുറെ ഭയങ്കര തിരിച്ചറിവുകൾ ഒക്കെ തന്നത് അതിനുശേഷം തന്നെയാണ് നമ്മള് നമ്മളാക്കിയത് തന്നെ അതാണ് അപ്പൊ താങ്ക് യു അരുൺ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞിതാണ് ഇപ്പോ സനിക ടോപ്പ് നയൻ കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ ഒരാളായിട്ടുണ്ട് സനിക സോ സനികുട്ടി ഇവര് പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആ പെർഫോമൻസിനെ ഇത്രയും ലൈവ് ആക്കിയതിൽ രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് സോ നമുക്ക് അവരെ കൂടെ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കാം പ്ലീസ് വെൽക്കം അങ്കിത ആൻഡ് രഞ്ജു അങ്കിത എങ്ങനെയുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ വരാൻ തന്നെ അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചത് ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ലക്കി ഐ ഫീൽ വെരി ലക്കി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് ടു സപ്പോർട്ട് സരിക സരിക യെസ് താങ്ക് യു അങ്കിത ആൻഡ് രഞ്ജു എത്രയോ വേദികളിൽ മണിച്ചേട്ടനായിട്ട് നിറഞ്ഞ് ആടിയിട്ടുള്ളൊരു കലാകാരനാണ് സ്റ്റാസിംഗറിന്റെ വേദിയിൽ വന്നു അതേ ആ ഒരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ശബ്ദത്തിലും ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാരും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ
എന്താ രഞ്ജിന് പറയാനുള്ളത് താജ്മഹൽ കാണാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് താജ്മഹലുകളാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു എന്നെ പോലുള്ളൊരു ചെറിയ എളിയ കലാകാരന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഭാഗ്യമാണ് കൊച്ചിലൊക്കെ ഷാൾ സിംഗർ കാണുമ്പോൾ ആ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൊതിച്ചിരുന്ന ഇതിൽ വന്ന് ഇതിൽ വരാൻ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ മഞ്ജു ഷാൾ സിംഗർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇതാണ് നാടൻ പാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒരു വരവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വേഷം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഷോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് വാക്കുകളൊന്നും പറയാൻ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇവരെ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര സന്തോഷം കൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രഞ്ജു ശരിക്കും ഗായകനാണോ ഞാൻ പാട്ടുകാരനാണ് കലാപൻ മണി സാറിന്റെ ഒരു പാട്ട് കുറച്ച് പാടി തരാമോ ഓക്കെല്ല ഉലകിലെ മായങ്ങൾ കറ്റമില്ല തങ്കം മണക്കില്ല തവളക്കി പല്ലില്ല തക്കല മൂസക്ക് രണ്ട് പല്ല് ഉരുക്കിത്തിട്ടില്ല ഉപ്പുമുള്ളക്കില്ല ഉലകിലെ മായങ്ങൾ കറ്റമില്ല പുത്രാടത്തിൽ വന്ന പത്രാടം കാരണം മിക്കൊല്ലം പെരുന്നാൾ വൈകി വന്നേ ഉണ്ണിക്ക് പമ്പറം ചോദ്യം ചൊനത്തരം മിത്തക്ക് നല്ലൊരു പാദസരം അമ്പ്രാണി ചേർത്താലും പാലി നനച്ചാല് പുള്ളിതൻ കണ്ടം കുറയുകില്ല കണ്ടത്തിൽ കടക്കണം മുണ്ടത്തി പറഞ്ഞ മൂക്കത്ത് മുന്നഴിതേ കണ്ട് പാലിന് കൈപ്പില്ല പഴഞ്ചലിൽ പതിനില്ല പച്ചില പാമ്പിന് പത്തിയില്ല കുതിരയ്ക്ക് കൊമ്പില്ല മുതിരയ്ക്ക് മാതിരല്ല കൊക്ക് കിണത്ത കുളങ്ങളില്ല ചക്കിക്ക് ചങ്കരന്റെ കിണകുപ്പര കൂട്ടം കലിക്കൂനഞ്ചമീൻ ഇതുവരെ വിപ്പില്ല വിത്തി കിളവില്ല വീണയിൽ വിട്ട തരാകമില്ല പപ്പടങ്ങാക്കില്ല ചൂടില്ല തീയില്ല ചുട്ടിച്ചരാത്ത കഷായമില്ല പ്ലാവിന് മുള്ളില്ല പാലക്ക് ഉറപ്പില്ല പച്ചമ്പി തിന്നാത്ത പൂച്ചയില്ല മുക്കില്ല കറങ്ങുന്നില്ല മുകിലില്ല മഴയില്ല മുക്കത്ത കക്കി മരങ്ങളില്ല കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ കറിക്ക് വേണ്ട ചെറുപുതലക്ക് നിന്നൻ പഠിപ്പ് വേണ്ട പൊക്കി നടപ്പില്ല തെങ്ങ് ചതിക്കില്ല തീയിൽ കുരുത്തത് വാടിക്കില്ല മുല്ലക്ക് തേനില്ല മുറിക്കിന് പഴമില്ല മുട്ടത്തെ ചെപ്പി നടപ്പുമില്ല ഞായറ് തന്നോതാ തിങ്കള് തന്നതോ ഞാവൻ പൂവന്നിന്ന സ്വർണ്ണ നിറം കൊല്ലത്ത് തെയ്യട്ടങ്ങൻ ഒരു ത്രയേട്ടം മടക്കല പത്തിനു മാക്കനട്ടം കല്ലായി കായലിൽ കർക്കിടകം വന്ന നാലുകൾ പെണ്ണിന് നല്ലൊരട്ടം നഗരത്തിൽ മഴയില്ല മഞ്ഞിന് ചൂടില്ല മലയാളി പെണ്ണോളം നല്ലതില്ല നെല്ലിക്ക് വെള്ളയ്ക്ക് മോരടകി എന്റെ കണ്ണ കറുപ്പിന് നൂറടക് കൃമകലത്തിന് മൈലജിയന്തിന് പൊന്നും കൂടത്തിന് കലാപൻ മണിച്ചേട്ടൻ തന്നെ നിന്ന് പാടുന്ന അദ്ദേഹം നിന്ന് പാടുന്ന വോയിസ് വരെ അത്തുപോലെ ഉച്ചാരണം വരെ അത്തുപോലെ തോന്നി കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങനെയോട് കൂടെ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു ഡയലോഗ് ഇവിടെ പറയാമോ ഞാനിപ്പോ ചിത്രാമ്മേരെ അടുത്ത് മണിച്ചേട്ടൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു രീതി വേണു വേണുചേട്ടൻ്റെ അടുത്തും ശരസാറൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അടുപ്പ് അവിടെ ചാലക്കുടിയിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അതെ ഒറ്റടുത്ത് വരാൻ പറ്റും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് വന്നോട്ടെ പിന്നെന്താ വരൂ അല്ല അത് ഇപ്പഴും കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി കാണാൻ കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് തീർത്തു സന്തോഷം അപ്പൊ ചിത്രമ സുഖാണോ ഓ സുഖാണ് സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ചട്ടികുളം ഭാഗത്ത് ഒരു പരിപാടി ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അന്ന് എത്രയോ ബാബു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നണമല്ലേ കണ്ണ് കാണാത്ത വളരെയധികം ഒരു ഒരുപാട് പാട്ടുകാരെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചൊരു വേദിയാണ് സ്റ്റാർ സിംഗർ ശരസാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലജൻഡ പിന്നെ വേണുചേട്ടനായാലും ചിത്രമ്മയായാലും ഷീഫൻ ദേവസി ഷീഫൻ ജി അത് ആ കൈകൾ ആ മനോഹരമായി അതിൽ ചലിപ്പിക്കുന്ന കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാ ഷീഫൻ ജിക്ക് എന്റെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഐ ലവ് യു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും മടിച്ചേട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ കണ്ട അതേ പ്രതീതിയാണ് നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കണം രഞ്ജു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഉള്ള സത്യം പറയാതെ ഇടയ്ക്ക് വരണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ തരണം താങ്ക് യു രഞ്ജു താങ്ക് യു അങ്കിത താങ്ക് യു സോ
ഓ ചേച്ചിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോണ് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അത്രയും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എല്ലാം വേൾഡ് മൊത്തം കണ്ടോണ്ടിരുന്ന വമ്പൻ സാധനമായിരുന്നു ഉള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിയലൈസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം എനിക്കൊരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ചേച്ചി എനിക്കൊരു പാട്ടും പാടി തന്നു ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തു വളരെ സന്തോഷമായിച്ചു വീണ്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിന്തിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്താം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സനിയകുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ കമന്റ്സ് ചോദിക്കാം സ്റ്റീഫൻ സനിയകുട്ടി ആ പാട്ട് കൊണ്ടുന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് നല്ലൊരു കൈയടി അതായത് എം ജയചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലെജൻഡിന്റെ ഒരു ആ ഒരു ലോഞ്ചിങ് പീരീഡ് ആയിരുന്നു ആ സമ ആ കാലഘട്ടത്തില് ജയേട്ടൻ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും തകർത്ത് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജയേട്ടാ താങ്ക് യു ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വകയായിട്ട് ലവ് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് സലൂട്ട് ചക്കരെ കാലിലേക്ക് പാട്ടിന്റെ ഫീല് അസലായിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്നാമത് സരിക കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടിയ അരുൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തിരി നാടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയാൽ തകർത്ത് ആടും തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പിച്ച് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായി അത് മാത്രമേ ഒരു തോന്നിയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിന്റെ വോക്കൽ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് നിന്റെ ഒരു ജെനുവിനിറ്റി സൗണ്ട് നിന്റെ വോയിസിന്റെ ജെനുവിനിറ്റി കിട്ടിലാണ് മോളെ കേട്ടോ അപ്പോ കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് കീപ്പ് ഗോയിങ് ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തു ഗംഭീരായിട്ട് പാടി നല്ല കുറെ മൊമെന്റ്സ് തന്നു താങ്ക് യു അരുൺ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ മച്ച് അടുത്തതായി പാടാൻ എത്തുന്നത് സ്റ്റാർ സിംഗറിന്റെ സ്വന്തം ഋതു കൃഷ്ണ ഒപ്പം പാടാൻ എത്തുന്നത് സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ സെവന്റെ വിനർ ആയിരുന്ന മാലവിക അനിൽ കുമാർ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഋതു ആൻഡ് മാലവിക ഹലോ എടാ എവിടെ എത്തി കൃത്യം പത്ത് മണിക്കാണേ ഉദ്ഘാടനം അതിന് മുന്നേ ഇങ്ങ് എത്തണേ എടാ പിന്നെ എന്റെ അമ്മയുടെ പഴയ ഡാൻസ് സ്കൂൾ ഇല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോ ബോർഡ് കാണാം സരസ്വതി കലാക്ഷേത്ര ചേട്ടാ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കണേ അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു ഉദ്ഘാടനത്തിന് യമുനാ മാഡം വരുമ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരണേ അതിനെന്താ ചേട്ടാ എടുത്തു തരാല്ലോ മോനെ ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയല്ലേ എല്ലാം ഓക്കെ ആണമ്മേ ഇനി ഉദ്ഘാടനത്തിന് യമുന ചേച്ചിയും കൂടെ എത്തിയാ മതി നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അവളിങ്ങ് എത്തുവിടാ എന്റെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ഒരേ ഒരു കുട്ടി അവളായിരുന്നു അതിലൊന്നും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലമ്മേ യമുന ചേച്ചി ഇങ്ങ് എത്തും ആ ദൈവം അന്നല്ലോ യമുന ചേച്ചിയോ അല്ല നിന്റെ കൂട്ടുകാരി ദിവ്യ നമസ്കാരം അമ്മേ നമസ്കാരം മോൾ എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുള്ളത് ആ മോനെ ഇവൾക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് മനു യു ആർ വെരി ലക്കി എന്ത് പാവാടെ നിന്റെ അമ്മ ആ ദിവ്യ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ പുതിയ കലാക്ഷേത്ര നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ജീവനുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു
ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ <laughs> 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 ആരെയും വിളിക്കണ്ട ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഉയർച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാളെ ഇന്നീ ഭൂമിയിലുള്ളൂ എന്റെ അമ്മ കാലയിൽ ദിനവും കൺപിടിച്ചാൽ നാൻ കൈതൊഴും ദേവതയമ്മ അൻപെന്റാലേ അമ്മ ഇന്ന് ഇവിടെ തിരുവുളുത്താൻ എന്റെ അമ്മ മതി അമ്മേ മികച്ച താരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ നായർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ കലാമണ്ഡലം സുക
രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് കഥകളി വേഷത്തിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിമനോഹരമായ പെർഫോമൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്ത് അതി സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് തന്ന ആദരയും രേഷ്മേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെർഫോമൻസ് സോ ഇന്ന് ഋതുവിനോടൊപ്പം പെർഫോം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ സെവനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കിയ സീസൺ സെവൻ വിന്നർ തന്നെയാണ് മാളവിക മാളവിക ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇതിന് മുൻപ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് നമ്മൾ വിന്നർ ആവുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു എൻറ്റയർ സീസൺ പാടി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഫീലിംഗ് സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ പാടുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റാർ സിംഗർ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മൊമെൻസ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അത്രയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ എൻ്റെ വേഴ്സറ്റാലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് സ്റ്റാർ സിംഗറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശങ്കർ മഹാദേവൻ ജിയുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവേഷൻ കിട്ടിയത് സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഋതു പാടി തകർത്തിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാളവികയും ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം മാളവികയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകർ ആ ശബ്ദം ആ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശരത് സാറിന്റെ അടുത്ത് ശരത് ഏട്ടാ പറയൂ ഋതു അങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു ശ്രുതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ആ നളൻ വല്ലാത്തൊരു നളനാണ് ആ നളനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്താണെന്നറിയാ കാര്യം പാചകം ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ ഈ മലയാളിയല്ലേ ആണ് ആണോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മോനെ രാഗം മോലുന്ന എന്നുള്ളത് അവിടെ പിരി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രാഗം മോലുന്ന എന്ന് പാടിയതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജഡ്ജിങ് പാനലിൽ എല്ലാവർക്കും അപ്പം അത് ശരിയായിക്കണം എവിടെ ശ്വാസം എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി ഒരു തീരുമാനത്തോടെ വേണം ഇനി അടുത്ത ചുവടെടുത്ത് വെക്കാൻ ഓക്കെ കേട്ടോ കുട്ടി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആളു കണ്ടതിൽ കുറെ സന്തോഷം എല്ലാ രീതിയിലും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥത ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ചെക്കനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതിലും കുറെ സന്തോഷം പിന്നെ ഈ എന്താ പറയണ്ട ഈ മൊത്തത്തില് കാണാൻ ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കഥകളി രൂപം തന്നെ നമ്മള് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഞെട്ടും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഉത്സവം തന്നെ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ അങ്ങനെ കൈയടിച്ച് തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പറയൂ സ്റ്റീഫൻ എത്ര മാർക്സ് ആണ് ഋതു കൃഷ്ണയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഋതു മാളവികയുടെയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഋതുവിന് നയൻറ്റി ത്രീ മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഋതു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വാൻസ് അഗെയിൻ നല്ലൊരു കൈഡി അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ എയ്റ്റിന്റെ താരങ്ങളും മുൻകാല സ്റ്റാർ സിംഗർ താരങ്ങളും ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റൗണ്ടിലൂടെ പെർഫോം ചെയ്ത് തകർത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപ് പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ സിംഗറിന്റെ പല സീസണുകളിലായിട്ടുള്ള വിന്നേഴ്സും പെർഫോമേഴ്സും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ്സ് ആയിരുന്ന ഗായകരെല്ലാം ഇന്ന് ഈ വേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അത് ഗംഭീരമായിട്ട് സ്റ്റാർ സിംഗർ ഡ്യൂവറ്റ്സ് എന്നൊരു കിട്ടില്ല റൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയാ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു സോ ഇന്നത്തെ റൗണ്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം തീരാറാവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇനിയും ഈ റൗണ്ടിന്റെ ബാക്കി ഇനിയും കണ്ടസ്റ്റൻസ് പാടാനുണ്ട് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് അടുത്ത ദിവസം ഇവരോടൊപ്പം ചേരുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക കാരണം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാർ സിംഗേഴ്സിൽ പലരും ഈ വേദിയെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർ സിംഗേ സീസൺ എയ്റ്റിന്റെ മിന്നും താരങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസുകളും ഉണ്ടാവും സോ അടുത്ത ദിവസത്തെ ആ ഒരു കിട്ടിലൻ എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതുവരേക്കും ശുഭരാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വീട്ടിൽ കാണും വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ ദിസ് ഇസ് ബോജ് ഫ്രണ്ട് presents stars in a season 8 co-powered by call gate my dreams women's in the world ram raj dhoti shirts and bennians with knowledge partner by jis classes with two teacher advantage
ജനഹിതം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള സമയമാണിത് ഇന്ന് ആരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ വരും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്കറിയാ